എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചാനലിലൂടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നിമോണിക്സ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ടു എൻഹാൻസ് റീഡിംഗ് തിങ്കിംഗ് മെമ്മറി റീസണിംഗ് മോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രാറ്റജി എന്തിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ എന്തിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണോ തിങ്കിങ് ആണോ മെമ്മറി ആണോ റീസണിംഗ് ആണോ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് മെമ്മറി പവർ അല്ലെ എന്താണ് ഈ മോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് അത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ കോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കില്ലേ അതേ സംഭവം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് എ എസ് ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ടീ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ ഈ ടൈപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ മോണിക്സ് എന്ന് പറയാം ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോഡും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ മോണിക്സ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെമ്മറി പവർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് മെമ്മറി പവർ ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ കോഡർ ആൻഡ് വൈസ് സൈൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ വരുന്ന എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം the spread of the belief and social activities of one culture to different ethnicities religion nationalities etc is known as cultural diffusion cultural lag cultural transformation cultural diversity endana ee sangathi nalla prathyamayittu manasilaka the spread of one's cultural practices to the members of different cultural group oru cultural group illa aalukalude practices avare nalla nalla karyangal നല്ല വശങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് അതുപോലെ ക്ലോത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള കൾച്ചറിലേക്കും കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെ അതിനെ പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് ടു സ്പ്രെഡ് വൺസ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ടു ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് കൾച്ചർ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റേതല്ലാത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റേതല്ലാത്തത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാരിയേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഏതാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഇതല്ലാത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാരിയേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തും വാല്യൂ ബേസ്ഡ് അല്ല ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആകെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പ്
ഇൻഹെറിറ്റഡ് നോട്ട് ഷേപ്പ് ബൈ ദ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഡീപ്പസ്റ്റ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആരുടെയാണ് കാൾ ജംഗിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓക്കെ നാലാം ദിവസത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡൾ ഡ്യൂ ടു ഇന്റൽ ലോ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്ലോ ലേണർ മെന്റലി റിട്ടാർഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് അണ്ടർ അച്ചീവർ ഓക്കെ ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ ലോ ഇന്റലിജൻസ് കാരണം ഡല്ലായിരിക്കുകയും ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക സ്ലോ ലേണർ ആൻഡ് അണ്ടർ അച്ചീവർ ഓക്കെ മെന്റലി റിട്ടയർഡ് അല്ല എന്ന് പറയാം കാരണം അത് മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് മെന്റലി റിട്ടയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ അച്ചീവർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സ്ലോ ലേണറും അണ്ടർ അച്ചീവറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോ ലേണർ ആണ് അല്ലെ സ്ലോ ലേണർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അതായത് കുട്ടി ലോ ഇന്റലിജൻസ് കാരണം ഡൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയും ക്ലാസ്സിൽ ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ അച്ചീവർ എന്നുള്ള സ്ലോ ലേണർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് വരിക വാട്ട് ഇസ് അണ്ടർ അച്ചീവർ അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറയുക അല്ലെ അതായത് ഫെയിൽസ് ടു അച്ചീവ് ദയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ അതർ പിയേഴ്സ് അവരുടെ മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എത്താത്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ അണ്ടർ അച്ചീവർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ലേണറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ലോ ഇന്റലിജൻസ് കാരണം ക്ലാസ്സിൽ പുറകിലാവുകയും ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ എത്താതിരിക്കുകയും ആവുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെ അതാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്ലോ ലേണർ ആണ് അഞ്ചാം ദിവസത്തിന്റെ ആറാമത് ദിവസം നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ടെക്നിക് യൂസ് ടു മാസ്റ്റർ ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് എമങ് സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ടീച്ചിങ് സ്കിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ട്യൂട്ടറിംഗ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് കെല്ലർ പ്ലാൻ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആരാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ അല്ലെ ഡൈറ്റ് ഡബ്ല്യു അലൻ ആണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുൻസസ് മൂവ് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ് ട്രാൻസ്പെക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇത് പല കൺഫ്യൂഷൻസും വരും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതായിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നിന്നും ജനറൽ കേസിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയാം ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ കേസിൽ നിന്നും പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസ്പെക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പെക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ
a stable characteristic that causes a person to depict a response to any situations in one way or in another way. A stable idea, characteristics that causes a person to depict a response to a situation or a particular situation or Respond to the other. I am going to go 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 a task that arises at or about a certain period in life in which the unsuccessful achievement of which leads to an inability to perform the task associated with the, the next stage in life. Emotional task, cognitive task, psychological task, developmental task. Uh, question the answer is task that arises at or about a certain period in life which is unsuccessful unsuccessful aayittla oru task bhavil adu poleyulla karyangal cheyan nammale pinnilottu velikkanengil adine nammal endha paraya developmental task ennaanu paraya alle developmental task ennaanu nammal parayunnathu vigasana shumadala nokka malayalathil nammal parayam behave acceptably with the opposite gender adhaayiru nammal ippo example parayumba namakku ippo oru kutti boys school il maatram padichittu aa kutti pettana oru higher education or a mixed college lo allengil school lokke poyumba ayalku avade matte gender white opposite gender white edavaganulla oru cheriya oru reluctance undavu alle appo adu endha nadalu valarnu vanna sahajaryathil nalla oru prashna aanu unsuccessful aayittla oru achievement ayalku ullathondulla oru prashna aanu adu okay appo adu shradhikka option d aanu ivadte correct answer varunathu cognitive task nu parna pinna ayalu acquire and organize knowledge ennalana cognitive task il varunathu pinna last question nokkolu 10th question match the following Options under match following A, B, C, D, and one, two, three, four the A, B, C, D, and one, two, three, four on the A, B, C, C, D, and one, two, three, four on the other. A, B, C, D, and one, two, three, four on the Trial and error method on a Bruner on a concept attainment model. A three lake and a bono, A three lake bono, Pinna B nali lake and a bono, B nali lake bono, C on the lake and a bono, C on the lake bono, D grand lake bono. Upon option B on the correct answer. Another Pidana and the part of questions, other questions, set of questions wider next class. Thank you. Bye bye.